Halo, selamat datang di Indo Web Class. Di channel video ini saya akan men-sharingkan uh, tidak bermaksud mengajarkan ya, saya sendiri juga masih belajar. Uh, tapi pengalaman-pengalaman yang ingin saya sampaikan pada channel ini adalah bagaimana cara mendesain uh, sebuah HTML. HTML adalah sebuah pemrograman untuk mendesain sebuah web di browser di internet ya. Uh, kita mulai dengan teori dasar dulu saya nggak akan panjang lebar juga anda bisa cari sendiri di wikipedia HTML itu apa sih HTML adalah singkatan dari hypertext markup language nah artinya apa anda cek di wikipedia saya nggak akan jelaskan di sini intinya adalah ini adalah bahasa untuk membuat sebuah web yang umum ya di Facebook ada sendiri nanti Facebook markup language tapi intinya adalah HTML adalah yang umum digunakan untuk mendesain sebuah web untuk sekarang ini saya nggak tahu 10-20 tahun ke depan Nah, di, berbeda dengan pemrograman-pemrograman lain, jika Anda berasal dari e, seorang programmer ya, di HTML ini saya, Anda tidak memerlukan pengetahuan terlalu e, besar atau terlalu e, kental tentang sebuah logika seperti pada C++ ya, kayak misalkan untuk menghitung, untuk looping, untuk branching, if then else, segala macam, itu... Uh, itu nanti ada sendiri sectionnya tapi pada section ini saya akan hanya lebih mengkhususkan pada desainnya desain web jadi jika anda mempunyai latar belakang sama sekali tidak memiliki latar belakang di bidang programming anda nggak perlu takut justru ini adalah merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mungkin anda bisa lakukan nah uh, tentunya jika anda memiliki uh, pengalaman di Uh, bidang desain seperti menggunakan Adobe Flash, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, segala macam yang berhubungan dengan desain, Anda saya yakin tidak mengalami kesulitan dalam mendesain sebuah web page atau berurusan dengan uh, pemrograman HTML ini sendiri. Nah, uh, setiap pemrograman tentu beda-beda ya. Kalau di Adobe Photoshop ada yang kita sebut dengan layer-layer di HTML ini semua elemen yang kita sebut dengan elemen ya semua objek di HTML itu kita sebut dengan elemen entah itu adalah sebuah teks sebuah gambar sebuah tabel sebuah garis itu kita sebut dengan elemen nah, elemen-elemen itu tentu berbeda-beda di elemen-elemen ini kita membuatnya menjadi sebuah elemen tag tag bukan layer uh, tag itu apa nanti kita akan jelaskan masuk ke tag-tag umum dan tag-tag yang lebih detail nanti mungkin di video-video selanjutnya tapi sebelum kita mulai ada dua persyaratan untuk membuat sebuah file html yang pertama adalah anda perlu men-save file anda sebagai file htm tentunya dan anda tidak memerlukan pemrograman yang uh, programming terlalu canggih seperti visual basic atau apa semacamnya ya jika anda berasal dari uh, dunia pemrograming tapi anda cukup memerlukan sebuah notepad ya anda buka uh, start menu anda anda buka notepad di aksesoris pada Windows atau jika anda menggunakan Macintosh anda bisa menggunakan uh, program teks uh, editor yang serupa ya simpel aja nggak usah yang terlalu macam-macam tentunya uh, ada di luar sana program-program yang khusus untuk teks editor untuk sebuah web jadi ada fasilitas auto textnya dan segala macam tapi yang saya katakan anda tidak memerlukan itu itu hanya alat bantu yang pertama anda perlu save yaitu save nya dengan cara tidak men save nya sebagai .txt format tapi harus men save nya sebagai .htm tentunya jadi di sini saya akan buat satu folder baru berhubung ini adalah video pertama kita kita akan beri nama hello world oke okay. udah nggak asing ya Hello world seperti itu. Hello world, oke. Okay. <laughs> Dan kita save dia sebagai extension HTML atau HTM sama saja. Hello world. Nah, anda tuliskan HTM seperti itu atau HTML sama aja. E, itu seperti JPEG dengan JPEG, jadi nggak nggak beda. Nah, untuk save file HTML ini biasakan. Anda menuliskannya tanpa spasi. Jika memerlukan sebuah spasi, Anda bisa menggunakan e, garis bawah seperti ini atau menggunakan dot. Jadi saya lebih suka menggunakan garis bawah. Atau jika Anda suka, ada juga orang yang lebih menggunakan huruf kapital 
hal seperti ini untuk membedakan untuk memisahkan satu kata dengan kata yang lain oke okay? dan untuk amannya kita lepaskan default.txt daripada save as type nya ini defaultnya kita ubah dan kita save maka itu adalah syarat pertama syarat kedua un, uh, tentunya anda sudah bisa menuliskan file html di sini tapi ini belum valid ya untuk membuat uh, file ini valid sebagai html ada kita menuliskan tag nah, ya sekarang kita bermain dengan tag elemen html adalah sebuah elemen apapun yang terdapat pada html adalah elemen baik html nya itu sendiri jadi kita buka tag dan kita tutup dengan tag oke okay. tag itu contohnya seperti ini a b c d e ini adalah elemen a b c d e oke okay. kita elemen apakah itu saya nggak tahu pokoknya adalah ini adalah sebuah elemen kalau html eh, tandanya adalah kita buka dengan tanda sama lebih besar eh sorry lebih kecil ya dan kita tutup dengan lebih kecil lebih besar nah ini adalah tag pembuka dan tag penutupnya adalah identik di, dituliskan setelah pembukaan dan bedanya adalah untuk penutupan kita tambahkan backslash oke okay. nah tentunya elemen ini tidak ada di HTML jadi nama elemen ABCD ini e, tidak default ada di HTML di browser jadi kita harus menuliskan tentunya nama-nama yang sudah ada di e, HTML e, yang utama adalah kita menuliskannya supaya valid kita buka HTML dan kita tutup HTML jadi ini kayak nggak beda Anda membuat supaya browser saat membuka file ini browser tahu bahwa ini adalah file HTML bukan dari hanya sekedar extensionnya saja htm tapi lebih yakin bahwa ini merupakan sebuah kode HTML lalu eh, di dalam tag HTML ini Anda bisa menuliskan program untuk sebuah desain web oke okay. dan ada dua elemen penting di dalam sebuah HTML yaitu adalah kita sebut dengan head atau kepala sorry head oke okay. dan yang kedua adalah body oke okay. apakah head apakah body ini merupakan elemen-elemen yang punya ciri khusus oke okay. bedanya adalah head adalah semua data yang kita ingin sampaikan kepada browser dimana kita membukanya yang tidak tampil di halaman page-nya di view page ini area seperti ini dia nggak nampak di sini tapi mungkin nampak di title di gambar icon di sini atau mungkin jika anda nanti sudah e, lanjut extended tentang HTML anda ingin menggunakan sebuah programming log logika seperti JavaScript atau jQuery yang anda ingin menampilkan sebuah style warna segala macam anda memasukkannya data itu di bagian head ini di antara head buka dan head tutup itu sedangkan body adalah semua data yang ini ingin anda sampaikan kepada browser untuk ditampilkan di halaman putih ini ya jadi itu e, perbedaan utamanya satu adalah di head browsernya itu sendiri datanya tersimpan yang satu lagi tersimpan di view page nya ini oke okay. contoh elemen yang bisa anda tuliskan di dalam elemen head adalah judul judul dari browser anda nah judul ini disebut title namanya nah tentunya seperti saya bilang eh, elemen itu ada banyak sekali ya di web di html dan akan terus berkembang dan sayangnya title title ini tidak eh, apa sorry nama nama ini tidak bisa anda generate sendiri bisa tapi nanti eh, bukan di basic html Uh, jadi anda perlu menghafalkan tapi untungnya adalah nama-nama ini head body title memang mer merepresentasikan apakah elemen itu sendiri jadi mudah sekali dihafalkan nah yang kita tuliskan di sini akan nampak di halaman browser uh, di tab browser ya di bagian atas judulnya contoh jika saya sekarang menuliskan hello world seperti itu kita save sudah mencapai sebagai HTML ya tadi kita Ctrl S saja biar cepat lalu kita buka file kita oke okay. 
Kita ada folder baru dan kita buka lihat ini sudah menjadi sebuah file htm ikonnya juga sudah berubah ya bukan not tag lagi dan ya nampak bukan di halaman tag tertentu di sini belum ada apa-apa ya karena kita belum menuliskan apa-apa pada body tapi sudah menuliskan nah anda bisa menuliskan macam-macam di sini tentunya jangan sampai terlalu panjang karena ya nanti akan jadi titik-titik seperti itu oke jadi singkat padat jelas anda tidak perlu data yang terlalu panjang untuk sebuah judul lalu kita masuk kepada body adalah hal data yang kita ingin tampilkan di halaman ini jadi gampang saja halo nama saya wireless kita kontrol s save dan kita refresh page kita oke halo nama saya wireless oke jadi itu adalah uh, teknik dasar untuk membuat sebuah uh, page jadi anda tidak memerlukan hal yang program yang terlalu canggih nah ada satu hal lagi tambahan untuk membuat file ini menjadi sebuah file html yang benar-benar valid kita perlu mendefinisikan apakah html ini adalah versi apa kita sebut dengan namanya doc type nah anda bisa google doc type doc type html nah di sini ada beberapa banyak sekali referensi pasti ya karena ini hal umum tapi anda bisa coba cari di w3 school ini adalah merupakan salah satu source yang saya paling suka karena info-info nya up to date dan oke okay, ini lambangnya anda bisa coba cek di doc type oke okay. dan doc type itu umumnya terdiri dari tiga doc type umum yang pertama adalah strict yang kedua adalah oh ini enggak ini enggak umum ya yang kedua adalah frame set yang satu lagi adalah transisional nah sini transisional nah yang kita akan gunakan untuk video ini dan selanjutnya selanjutnya adalah yang transisional e, karena memang ini adalah yang paling fleksibel jadi saya nggak akan jelasin sisanya anda bisa baca sendiri apa arti ini untuk membuat ini adalah kita copy paste aja nggak usah capek capek ngetik kita control c kita masuk ke halaman nota kita dan kita save di halaman paling atas oke okay, doc type di atas untuk belum html kontrol S dan kita sudah membuatnya halaman ini menjadi sebuah halaman yang valid tentu nggak ada yang terlalu berubah tapi jika nanti anda sudah memasukkan elemen-elemen yang sangat banyak di dalam file ini ada elemen untuk teks untuk uh, input teks untuk tanggal untuk table segala macam jika anda tidak mendeklarasikan ini ada kemungkinan bahwa elemen-elemen uh, tersebut akan diproses atau dirender uh, tidak sesuai dengan keinginan anda jadi ini adalah merupakan standarisasi apakah elemen-elemen itu akan diproses se seperti apa intinya begitulah jadi eh, anda menuliskan saja dan transisional ini merupakan salah satu versi html yang memang eh, paling fleksibel untuk digunakan oke okay, eh, saya sudah sekitar 13 menit di sini video saya akan potong di video ini tentang perkenalan eh, tentunya seperti yang saya katakan tidak terlalu susah ya nggak ada logika apa-apa di sini hanyalah penyusunan yang rapi aja untuk jika anda ingin mendesain sebuah web uh, semoga anda yang mempunyai kesulitan apakah HTML itu bisa terbantu dengan video-video saya ini dan selanjutnya selanjutnya uh, kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas lebih detail tentang setiap elemen-elemen dan bagaimana cara mendesain web yang benar-benar desain oke okay? kita ketemu lagi di video selanjutnya Tada!